வணக்கம் நான் டாக்டர் சுசிதா அனேஷ் கைகள் ரொம்ப அழகாக இருக்கணும்னா நகங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கணும் நகங்களோட ஆரோக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒருத்தவங்களோட நகத்தை வச்சு என்ன மாதிரியான டிசீஸ் அவங்க உடம்புக்குள்ளே என்ன மாதிரியான டிசீஸ் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நகை வந்து விளறி போயிருக்கிறது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் சில பேருக்கு இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு வந்து நகை உடஞ்சி போகிற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ரொம்ப தின்னாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இன்னும் சில பேருக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன கோடு இருக்கும் புள்ளிகள் இருக்கும் இந்த மாதிரி பலவிதமாக இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதுக்கெல்லாம் பலவிதமான காரணங்கள் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி வந்து நகை உடைகிறது அதாவது பிரிட்டில் நைல்ஸும் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அது எதனால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து நெயில் பாலிஷ் அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க எந்த ஒரு ரிஸ்ட்டும் இருக்காது நகத்துக்கு அதே மாதிரி நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதிலலாம் வந்து அசிட்டோன் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நகத்துக்கு கெடுதலை வந்து உண்டு பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி தண்ணியில் அதிகமாக வந்து வேலை செய்கிறவங்க இப்போ தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ்க்கு கோல்டு வெதரில் ஏசியில் இருக்கும்போது நகை வந்து ட்ரை ஆகிருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஆகும் ஈரத்தன்மை இழந்துடும் அந்த டைமில் ஸோ அந்த டைமில் கூட நமக்கு வந்து நகை வந்து உடையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த ரீசன் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து டிடர்ஜென்ட்ஸ் வந்து ஒத்துக்காது ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுற டிடர்ஜென்ட்டாக இருக்கட்டும் பாத்ரூம் வாஷ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது வந்து சில பேருக்கு ஒத்துக்காது அதனால் கூட சில பேருக்கு வந்து நகை உடையிறது இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த ரீசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சை தொட்டு அதாவது வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த மாதிரி நகை உடையிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப ரேரான ரீசன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா இருந்துச்சுன்னா அதாவது ரத்த சோகின்னு சொல்லுவேன் இல்லையா அந்த மாதிரி அனிமியா இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம் இல்லது ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு வந்து நகை உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து டயபட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி அயன் சத்து குறைபாடு ப்ரோட்டீன் சத்து குறைபாடு கால்சியம் சத்து குறைபாடுனாலே கூட நமக்கு வந்து நகை உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து நகங்களுக்கு அடியில் வந்து பிளட் சர்க்குலேஷன் ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கும்போது கூட நமக்கு வந்து நகங்கள் உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது நம்ம உடம்பில் ஸ்கின் ஹேர்ஸ்லாம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதே மாதிரி தான் நெயில்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெயில்ஸ் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் கைகளோட நகங்களாக இருக்கட்டும் கால் விரல்களோட நகங்களாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நகங்களை எப்படி பராமரிக்கலாம் உடையாமல் எப்படி பாதுகாக்கலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து நகங்கள் ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ஈரத்தன்மையே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் வந்து தண்ணியில் வந்து நம்ம தண்ணியில் யூஸ் பண்ணுறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ரொம்ப தண்ணியில் வந்து கண்டிப்பாக வேலை செஞ்சு ஆகணும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பாக வந்து க்ளவுஸ் மாட்டிக்கோங்க அதே மாதிரி கோல்டு வெதரில் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது கூட நீங்கள் வந்து க்ளவுஸ் மாட்டிக்கோங்க எப்போவுமே நம்ம குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் சரி எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அந்த டைம்லலாம் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் வச்சு கொஞ்சமாவது வந்து நகங்களை சுற்றியும் சரி நகங்களுக்கு மேலே வந்து மசாஜ் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி ஆயில்ஸ் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தேங்காய் எண்ணெயை வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணி அதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் விட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஆயில் வச்சு நகங்களையும் சரி நகங்களை சுற்றி அந்த விரல்கள் ஃபுல்லாகவே மசாஜ் பண்ணிவிடணும் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்துக்க வேண்டாம் ரொம்ப மிருதுவாக ரொம்ப சாஃப்டாக கொடுத்தா போதும் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கிட்டா போதும் கை விரலில் இருக்கிற நகங்களுக்கும் சரி காலில் இருக்கிற நகங்களுக்கும் சரி இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் தினமும் இந்த மாதிரி பண்ணி வரும்போது நகங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப ஹெல்தி ஆகுது அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெயில் வந்து மருதாணி இலை போட்டு காய்ச்சி அந்த எண்ணெயை கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் சேம் ப்ராசஸ் தான் கையில் வந்து கையில் இருக்கிற நகங்கள்லாம் சுற்றி நீங்கள் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப மிருதுவாக வந்து மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க கால்களுக்கும் இதே மாதிரியே பண்ணிடுவாங்க சப்போஸ் வந்து நைட்டு தான் எங்களுக்கு பண்ண முடியும் நைட்டு தான் டைம்
அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா ஏதாவது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி வந்து மருதாணி இலை வச்சு அரைச்சி பூசும்போது நம்ம நகங்களோட ஆரோக்கியமும் பாதுகாக்கப்படுது நகங்களில் அதாவது நிறைய பேருக்கு நகங்கள் வந்து சொத்தையாக இருக்கும் இன்னும் நிறைய ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கப்படுது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான டிப்ஸ் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடும் கூட ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அதிகமாக குடிக்கணும் தண்ணி குடிக்கிறதுனால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நான் நிறைய வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ தாராளமாக தண்ணி நிறைய குடிச்சிட்டு வாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் ப்ரோட்டீன் நிறைய இருக்கிற மாதிரி ஃபுட்ஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ப்ரோட்டீனால் தான் நம்ம நகங்கள் உருவாயிருக்கு ஸோ வந்து அந்த ப்ரோட்டீன் சத்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கும்போது நகங்களோட ஆரோக்கியம் அதிகமாகுது என்ன மாதிரியான உணவுகள் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம்னு பார்த்திங்கன்னா முட்டை எடுத்துக்கலாம் மீன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து நிறைய காய்கறிகள் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் கீரை வகைகள் கண்டிப்பாக அதிகமாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி பயோட்டின் அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் எடுத்துக்கணும் தக்காளி பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துக்கலாம் ஆரஞ்சு ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்துக்கலாம் சர்க்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அயன் சத்து அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உணவுகளும் எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்கும்போது பாதி நோய்கள்லேருந்து விடுபடலாம் அதுக்கடுத்து முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இன்னும் சில பேருக்கு வந்து இன்டைஜஷனால் கூட ஏற்படும் இன்டைஜஷன் இருக்கும்போது பசி இருக்காது ஒழுங்கான டைஜஷன் இருக்காது சாப்பிட்ற சாப்பாடோட சத்துக்கள் ஒழுங்காக போய் சேராது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வந்து திரி கடுச்சூர்லாம் எடுத்துக்கலாம் சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த மூணுத்தையும் சம அளவு எடுத்து பொடிச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வந்து மதியான சாப்பாட்டோடு சேர்த்து சாப்பிட்டு வரும்போது இன்டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்காது ஒழுங்கான சத்துக்களும் ஒழுங்காக போய் சேரும் பல நோய்கள்லேருந்து விடுபடவும் செய்யலாம் அதே மாதிரி சில பேர் வந்து நகத்தை கடிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க கடிச்சு கடிச்சு துப்புவாங்க இந்த ஹேபிட்ஸையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி தினமும் ஒரு நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க நெல்லிக்காயில் நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அப்படி சாப்பிட பிடிக்காதவங்க வந்து நெல்லிக்காயை காய வச்சு பொடி செஞ்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தினமும் சாப்பிட்டுட்டு வாங்க நெல்லிக்காயை வந்து இப்படி சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது உடலோட ஆரோக்கியம் வளப்படுது முடியோட ஆரோக்கியம் நகங்களோட ஆரோக்கியம் இதெல்லாமே பாதுகாக்கப்படுது நான் சொன்ன எல்லா டிப்ஸையுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க இதை தினமும் செஞ்சுட்டு வரும்போது நாளடைவில் வந்து நகை வந்து உடஞ்சி போகிறது ரொம்ப தின்னாக இருக்கிறது ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கிறது இதெல்லாமே வந்து மறைஞ்சி போயிடும் தேங்க்யூ